quem navega pelo rio Guaporé, ou mesmo para as suas margens para vê-lo, imponente correr, fica vislumbrado com tamanha beleza e, claro, fascinado por uma rica biodiversidade existente tanto em si quanto à sua volta. Paraíso desse aqui que é tão bonito, né? É sem igual essa, essa visão aqui. O rio Guaporé nasce no encontro de outros três rios no estado do Mato Grosso. O percurso que ele faz, até se juntar com o rio boliviano Beni e formar o rio Madeira, é de mais de 1.400 quilômetros. O Guaporézão, como é conhecido, ajuda a demarcar a divisa entre o Brasil e a Bolívia. E é importante para o transporte de pessoas e mercadorias desde o século XVII, em função da construção do Forte Príncipe da Beira. A pedra do Forte começaram a vir de Belém do Pará, via fluvial. Posteriormente passaram a vir do Mato Grosso, um trecho fluvial. O rio Guaporé ele é muito importante também para a subsistência de muitas famílias que habitam as suas margens, principalmente em Rondônia. O rio Guaporé é muito importante para nós ribeirinhos porque nós utilizamos ele para poubar macaxeira, para fazer a farinha, usamos para pescar, para o sustento. Muito importante demais o Coporé para nós navegar, que é a única saída que tem. O rio Guaporé também é importante para a região, porque além de gerar empregos para as famílias, faz com que a economia local seja movimentada com a vinda dos turistas, que praticam a pesca esportiva ou mesmo predatória, que ocorre fora do período do defeso. O turista não vem por causa de praia bonita aqui não, porque tem praia mais bonita do que a nossa lá. Ele vem que ele quer pegar, quer pegar um peixe. A presença dos turistas na região não deixam só resultados positivos, mas com o abandono de muitos resíduos, como plásticos, vidros, alumínios e outros, coloca a biodiversidade e o meio ambiente em risco de contaminação e isso preocupa quem vive na região. Esse local onde estamos é uma das muitas bancas de areias existentes ao longo do percurso do rio Guaporé. Este local é popularmente conhecido pelos turistas como Prainhas. Aqui, diferente das ilhotas e também das margens do rio, não se deposita lixo algum, mas lá a situação é bem complicada. Os turistas têm que ter é, consciência já de trazer o lixo e levar e deixar nos orques, que nem lá no Porto, na Nova Vida, que é ter o lugar de colocar o lixo. Porque o que acontece é o seguinte, o turista vem e a maior parte deixa lixo, queima o lixo, deixa aquelas coisinhas de cerveja, aquela tambinha. Na reportagem de amanhã, nós vamos conhecer o trabalho de limpeza do Rio Guaporé que é coordenado por uma associação realizado por uma equipe de voluntários.